esta obra mmm, se encuentra depositada en el cuartel general de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra. Me sorprende y a la vez no me sorprende porque eh, la producción de imágenes eróticas para uso del ejército es algo que conocemos los antropólogos ya que muchos de los ejércitos en, durante la colonización producen con cuerpos de mujeres de los territorios que van conquistando eh, los, los antecedentes de las que serán las tarjetas postales, que son muy similares a esa pieza. Pero nunca había visto en estas tarjetas postales que se producen para, para, para que se consuman por los ejércitos coloniales a niñas presentadas de esta manera. El hecho de que este cuadro esté en este lugar mmm, me, me espanta, porque para mí representa esta continuidad esta visión eh, fálica tan propia del, de los ejércitos sobre el cuerpo de las mujeres. Yo me pregunto cuando veo una obra como esta, si pienso que está exhibida todavía peor, ¿qué poder puede tener una institución para exhibir una imagen de una menor, de una niña erotizada de esta manera que solo puede despertar la sibia en la mirada, en el ojo pornográfico de los hombres que se deleitan ante esta imagen, porque me cuesta pensar que las mujeres puedan sentir algún tipo de placer viendo este cuerpo desnudo de esta niña en esta inocencia crisálida. ¿Cuál es el lugar a donde, a donde llevará ese mundo que construye esa manera de mirar el cuerpo de una niña? ¿Cómo la mirará cuando deje de ser una niña? Entonces, ¿Hasta qué punto mmm, tenemos que seguir eh, reproduciendo y observando imaginarios que pertenecen a otro momento de la cultura? La cultura no es una cárcel. Si una obra se produce en un contexto en el cual no solamente puede ser exhibida, admirada, sino incluso premiada, y esa obra, trans, la sociedad va transitando hacia un lugar donde esa mirada es inaceptable, porque afortunadamente la cultura ha caminado hacia la observancia de, de, del respeto al cuerpo de los menores, a interrumpir este ciclo de eh, erotización del cuerpo de los niños. Si la cultura camina en esa dirección, ¿qué hacemos con una obra que responde a otro tiempo donde incluso esa obra es premiada? Yo creo que como mínimo esa obra eh, donde se exhiba o donde esté colocada, eh, tiene, ese lugar tiene que ser muy bien pensado. ¿Dónde se puede colocar una obra así? ¿Y cómo se advierte de que esa obra ofende al espectador que probablemente la censura no sea el camino, pero tampoco seguirla exhibiendo en un cuartel como si nada hubiera pasado y como si eso fuera aceptable, eh, contribuyendo al proceso de pedagogía del ojo erótico masculino que se deleita en esas imágenes y para, para el cual esa imagen no representa ningún conflicto. Si yo trabajara en un centro de trabajo donde esa obra se exhibe todos los días, buscaría otra puerta para entrar.